bienvenidos una vez más al C de Diario El Heraldo. En esta ocasión tenemos la visita de la señorita Gobierno Municipal, Ana Mar Romero. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias Carolina por esta entrevista y muchísimas gracias al Heraldo por también abrirnos la puerta de, esta, de este hermoso diario. Cuéntanos un poquito eh, cómo ha sido esta experiencia ya en estos primeros seis meses que estás al frente de, de esta labor social tan importante. La verdad es fuerte, es súper, súper fuerte, pero sin duda eh, el poder dar la, la mano a alguien que necesita es algo que no, o sea, no lo puedes explicar. Y estos meses han sido súper gratificantes y llenos de amor para mí. Cuéntanos un poquito desde eh, marzo que tuviste una importante actividad en honor a las mujeres y también en, eh, a, en, en ayuda a los niños del Hogar Santa Marianita. Claro que sí, eh, justo en marzo pudimos celebrar a algunos niños que se encuentran en el Hogar Santa Marianita, les pudimos festejar sus cumpleaños en conjunto, hicimos un evento súper lindo, eh, obviamente por eh, motivos de eh, discreción no podemos publicar las fotos con sus caritas, Gracias. pero qué emoción verles eh, en las fotos que les pudimos tomar las caras sonrientes, disfrutando, entonces fue algo muy muy bonito para mí la verdad. ¿Qué continuó después de eso? Después de en abril eh, tuve el honor de poder eh, conocer a todos los del municipio, toda la gente que trabaja día a día por mantener esta ciudad en pie, entonces esa fue eh, mi agenda en abril. Uh -huh. Vamos eh, a continuar con mayo, tal vez festejaste a las madres. Claro que sí, eh, de la mano de la alcaldesa Diana Caiza hicimos un evento en explanada en el GAD Municipalidad de Ambato, hicimos también 10 cambios de looks a mujeres que no podían pagárselo y bueno, pueden ver también esos cambios de look en algunas estilistas ambateñas en sus páginas de Instagram eh, para que los puedan ver y los cambios increíbles que hicieron y la felicidad del antes y el después de las mujeres que vivieron ese cambio es hermoso, es algo que te toca el alma. ¿Alguna anécdota de alguna de ellas que te haya contado, que te haya conmovido? Claro, había una señora que me contaba que ella se había separado del esposo eh, porque la maltrataba eh, y que al esposo no le gustaba que ella ande con el pelo suelto, que no se le veía bien. Pero cuando ella decidió soltarse, le peinaron, le pintaron el cabello, se sintió tan feliz, hasta lloró de la emoción de verse en el espejo. Entonces fue algo que me tocó mucho el corazón. Como dice la canción, y se soltó el cabello. Y entonces. se soltó el cabello. <risa> Perfecto. Luego de esto continuaste con el, el agasajo y el festejo a los niños. Sí, fue un evento hermoso, la verdad. Eso también me tocó un montón el corazón, porque fueron... Niños, fue un evento súper grande, eh, hice en conjunto con nuestra reina de Ambato de Neb Solís y más allá de eso, de solo festejar a los niños, también quisimos reflejar eso que entre mujeres nos apoyamos y cuando nos apoyamos entre mujeres sacamos proyectos hermosos. Eh, hubieron muchísimos niños que se nos acercaron, que lloraron eh, y nada, eh, terminamos con, también con un cine al aire libre, con juegos pirotécnicos entonces estaban más que felices fue un día también hermoso y sin duda todos estos eventos que les estoy contando han llegado a formar parte de mi corazón muy muy fuerte entonces sí ¿Algún otro evento después de este? Eh, en junio me parece ah también eh, pudimos llevarle a una escuelita eh, rural al Mall de los Andes a okay. que vean una película en multicines y también es una anécdota súper linda porque muchos niños no habían podido ni siquiera entrar al mall. Entonces eran súper emocionados, entraron y pudieron, eh, también me acuerdo clarito que decían, ok, eh, los que tengan ganas de ir al baño vayan ahorita porque después ya comienza la película y ya no puede. Todos claro. se fueron para conocer el baño y ellos eran súper felices. Cuando comenzó el cine, todos se quedaron asombrados por toda la imagen que se proyectaba y el sonido. Entonces... Es súper lindo, a veces parece que hacemos cosas pequeñas que para otras personas puede significar el mundo, entonces también lleva mi corazón en ese proyecto. ¿sí? Hacer la voz social es un poco difícil, a veces sí. por la falta de apoyo. ¿Cómo has recibido tú el apoyo por parte de los zambateños y de la empresa? La verdad, yo estoy súper, súper agradecida porque a las puertas que he tocado las, son las puertas que se me han abierto, gracias a Dios. Y bueno, ahora vienen eh, proyectos súper más lindos. Y como tú dices, la, el labor social es fuerte, es muy muy fuerte, eh, a veces uno no está consciente de todo el labor que hace una reina, Así pero es. es muy fuerte, entonces eh, 
obviamente queremos ayudar a todas las personas que más podamos, no siempre así ayudar a todos, pero siempre lo hacemos de corazón para llegar a las personas que más lo necesitan. Uh -huh. Chévere, en estos seis meses que quedan, eh, se va cortando ya el tiempo, sí. uno llega con la emoción primero de ser electa y después de querer ayudar, en estos seis meses que viene. Les tengo una súper noticia y que también me llena el corazón muchísimo, eh, estamos por lanzar el próximo 22 eh, de este mes, julio, un proyecto que se va a ejecutar por los próximos seis meses, que qué es a favor de los, de los perritos de la calle. Ay, qué chévere. Entonces, eh, vamos a trabajar en conjunto con los bomberos de Ambato, eh, con algunos restaurantes de aquí también de Ambato que me pudieron abrir las puertas y con algunas veterinarias como Snap y Vital Pet. Entonces, vamos a dar eh, una campaña de esterilización masiva también y de ahí vamos a proceder al rescate a vacunación, a esterilización, para que ahí estos animales puedan eh, entrar en adopción. Pero sin duda, sin la ciudadanía ambateña no vamos a poder tener éxito. Necesitamos de ustedes que nos apoyen adoptándoles, dándoles amor a estos perritos, para así que nosotros podamos tener mucho más, eh, mucho más espacio para, adoptar a mucho, para rescatar a muchos más. Se puede decir que has trabajado con la mayor parte de grupos etarios aquí en la ciudad. ¿Qué faltaría, crees tú? ¿Yo qué faltaría? Yo pienso que es solo más visibilidad, que se muestre mucho más que es súper ardua la labor y, y que sepan que no solo las reinas podemos hacer labor social, sino también ustedes. Entonces, que si se quieren unir a algún proyecto, pueden contactarnos a nosotras, las reinas, y también les podemos ayudar. Pero ustedes, si quieren ayudar a algún sector vulnerable, lo pueden hacer. ¿Has trabajado en conjunto tal vez con, con algunas otras dignidades? Eh, por ahora hemos estado trabajando con eh, eh, la reina de Embato, de Anab Solís, y, y ya, pienso que ahorita por ahora tenemos esos proyectos, pero a futuro yo encantada de poder trabajar con otras dignidades. Nos olvidábamos de una ayuda tan especial que yo vi en redes sociales y es la ayuda que diste en baños en Río Verde. Cuéntanos un poquito esa experiencia. Fue súper linda, también me encantó esto, fue gracias también al apoyo de Plasticaucho que me permitió llegar con zapatitos para bebés, señoras y señores. Eh, entonces justo cuando yo llegué eh, nos encontramos con el alcalde de baños, entonces pudimos hablar un poquito y acercarnos a todas las personas que eh, sufrieron ¿no? esta desgracia. Eh, sin duda cuando yo abrí el carro para sacar todas las donaciones, toda la gente se reunió y me dijeron me puedes dar a mí, entonces yo encantada. Vinieron niños a probarse los zapatos, a ver si se les oh, quedaba, entonces super. era súper lindo, súper, súper lindo. La verdad, el labor social te llena un montón el corazón. Y es increíble también eh, el ver cómo eh, te agradecen con una sonrisa, sí. con un abrazo, ¿no? Uh -huh. Eso es algo de lo que vemos también en, en, en redes sociales, de, en la red que tú manejas. Cuéntanos un poquito sobre la red que tú manejas y cómo eh, la gente puede sumarse con ayuda, tal vez escribiendo, contactándose por ahí. Claro que sí. Eh, justamente ahora mismo ya tengo mi página, aparte de solo señorita gobierno municipal 2024. Entonces así me pueden eh, escribir por Instagram. Yo encantada de poder colaborar y ayudar en lo que yo pueda. Sí, sí. Listo, entonces esto ha sido prácticamente un resumen de todas las actividades que en estos seis meses ha realizado la señorita de gobierno municipal. Estaremos en otra ocasión con nuevas entrevistas y una despedida y un mensaje para toda la colectividad. Bueno, más que nada agradecerles a todas las personas que me han abierto su corazón, las puertas de su casa, las puertas de sus emprendimientos. Eh, sin duda vienen unos eventos súper lindos que ya les vamos a contar un poquito después. Pero eh, más que nada decirles gracias de todo corazón por todo ese amor y sobre todo por demostrar que el ambateño es unido, que es querendón. Sí. Y eso es lo que quiero reflejar al mundo. Perfecto, entonces estaremos en nuevas ocasiones y en nuevas entrevistas.